ഓക്കെ ടുഡേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് വിത്ത് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് ഏ ഇത് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ എറൗണ്ട് ആസ് ആർ യൂസിങ് ആൽക്കഹോൾ ഐതർ ഡെയിലി ബേസിസ് ഓർ ഓൺ ഒക്കേഷണൽ ബേസിസ് അല്ലേ സോ അപ്പം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും സോ അവരുടെ സ്പീച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ നോർമലി സംസാരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇല്ല ദർ സ്പീച്ച് വിൽ ബി സ്ലേഡ് സ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉഴറി ഉഴറി സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ നീ കൂ നീ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചിലപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും നീ എന്താടാ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കുടിച്ച ആൾക്കാരെ പോലെ സോ ദർ സ്പീച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് സ്ലേഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ വിൽ ബി ദ വോക്കിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് Uh, the client is unsteady gait. Unsteady gait എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേച്ച് വേച്ച് പോവുക സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദെ ആർ അൺസ്റ്റഡി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദെ ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് അവർക്ക് നം സാധാരണ ഒരാൾ പറയുന്ന പോലെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നോ ദെ മേ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് റീസൺ ദെ മേ ലൂസ് ദെയർ വർക്ക് അല്ലേ ഡെയിലി വർക്കിന് പോവില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലീവ് എടുക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മിസ്സിംഗ് വർക്ക് so finally what will happen they will lose their job and sneaking drinks what do you mean by sneaking drinks or so sneaking drinks nu varna enikku nadane early morning drink kiya adinana nammal endu parayne sneaking drinks nu parayne then binge drinking unda binge drinking nu varna enda edike edike aarum kaanada poi drink cheyyenana endu parayne binge drinking nu parayne okay veetilokka medichondu poyitta cherudayitta small dose small dose പോയി എടുത്ത് കുടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം അവരുടെ അസസ്മെൻറ്റിൽ പെടും ദെൻ സൈക്കോളജിക്കലി ഹൗ ദേ വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് സോ ദേ വിൽ ബി ഡിപ്രസ്ഡ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെന്തായിരിക്കും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ഒരു മൂഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല അവർക്ക് ദെൻ ഹോസ്റ്റൽ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇറിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ സസ്പീഷ്യസ് ദേ ആർ സസ്പീഷ്യസ് അബൌട്ട് ദെയർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു സസ്പീഷ്യസ്നെസ് ബിഹേവിയർ കാണും ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് റീസൺ ദേ ആർ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി അല്ലേ ഡ്രിങ്കിങ് ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ദേ ഹാവ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരുമായിട്ടാണ് അവരെ പോലെ തന്നെ ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ളവരുമായിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്തുള്ളത് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി അതർ മെമ്പേഴ്സിനോടൊക്കെ അവരെന്തായിരിക്കും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ആർ സോ ദേ ആർ isolated from the society as well as from the family so these are the uh, common uh, assessment or how it will affect them socially and psychologically and physically for the patient with the alcohol abuse okay now we will see the phases of alcohol abuse so there are four phases of alcohol abuse that is pre alcoholic phase prodromal phase crucial phase and chronic phase pre alcoholic nu parna enda adayda avar ipo first thanne poyittu or chronic aayittu maaran pattilla avarku avar aadi endu yum avare friends inde kooda ke allengil avarku evadengilum chance kittumbo avar endu cheyum drink cheyan start ey and they will continue it for 2 years 2 years aaru ariyada angane secret aayittu poi alpa salpam kudichittu nalla silent aayittu വീട്ടിൽ വന്ന് കയറും ആരും അറിയില്ല വൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈഫ് അറിയില്ല അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അറിയില്ല സോ ദേ വിൽ കീപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് പ്രൊഡ്രോമൽ സ്റ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്രോമൽ സ്റ്റേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് മന്ത്സ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇസ് ദ പ്രൊഡ്രോമൽ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദാറ്റ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ യൂസ് ദിസ് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫങ്ഷന് പോവും എവിടെ പോവും അവർക്ക് ഈ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം അവർ ഫങ്ഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്രോമൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫേസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിയോള
ടു അബ്യൂസ് മനസ്സിലായോ അവരത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ അവിടെ പോകും ദ സ്റ്റാർട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർക്കത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് വേറെ ലെറ്റർമേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്കതിനനുസരിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രൂഷ്യൽ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്രോണിക് ഫേസ് ക്രോണിക് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരെന്തായി ഒരു ക്രോണിക് ആൽക്കഹോളിക് പേഴ്സണായി മാറി ഏ അതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അല്ലേ സോ ഇപ്പോൾ ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം എന്താ കുറേ നാളായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോളിസം എന്താ കുറേ നാളായിട്ട് അവർ ക്രോണിക് സ്മോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഡ്രിങ്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാളായിട്ട് അവർ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദീസ് ആർ ദ ഫോർസ് ഫേസസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് അബ്യൂസ് ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സോ വാട്ട് ആർ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വിറ്റമിൻ ബി ഡെഫിഷ്യൻസി വൈ വിറ്റമിൻ ബി ഡെഫിഷ്യൻസി ഫോർ ദിസ് പേഴ്സൺസ് ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് സാധാരണ ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന അത്രയും ഫുഡ് കഴിക്കത്തില്ല ആൻഡ് ദേ സ്കിപ്പ് മെനി ഫുഡ്സ് അല്ലേ അവർ ചായ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് കുടിക്കില്ല ദെൻ കേഡ് ബട്ടർ മിൽക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും they will not uh, drink and they are very selective because they can't use this alcohol and this some food items adu kond avare endey food ok eppol skip cheyi valare minimal aayittana avaru kadikkana angane aamba avarku endu verum malnutrition verum and vitamin b deficiency verum vitamin b deficiency verumba adu engane affect cheyana nammalde periphery sine ok affect cheyana alle kai kaal veralalo ok endha numbness aagu ok namukku onnum cheyan pattilla നംനസ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുക അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വി പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തയമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി തയമിനും ഒരു വിറ്റമിൻ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിൻ്റെക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആൽക്കഹോളും കൂടി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും തയമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വരും അപ്പം എന്ത് വരും കൊർസാക്കോസ് സൈൻ വരും കൊർസാക്കോസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വെർണിക്സ് എൻസഫിലോപ്പതി അതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വെർണിക്സ് എൻസഫിലോപ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്താ ബ്രെയിനിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക സോ അപ്പോൾ ബ്രെയിനിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും അറ്റാക്സി ആയിരിക്കും ആൻഡ് അപ് നോർമൽ ഐ മൂവ്മെൻസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ മൂവ്മെൻസ് ഐ മൂവ്മെൻസ് ഒക്കെ ബ്രെയിനിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അറ്റാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോപ്പർ ഗേറ്റ് അല്ല ഓക്കെ ടാക്സിയ ആൻഡ് അപ് നോർമൽ ഐ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ നമുക്കറിയാം ആൽക്കഹോൾ എടുക്കുന്നവരുടെ ഏറ്റവും കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്താ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറോസിസ് ഓഫ് ലിവർ അല്ലേ അവരെ ലിവറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ അപ്പം അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം അവർ കാണിക്കും ദെൻ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അവരുടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ ഡെത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹെപ്പാറ്റിക് സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് സിറോസിസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടാണ് അവർ മരിച്ചു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും എന്താ ഡയറിയ വോമിറ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വിറ്റമിൻ ബി ബി ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡ്യൂ ടു എക്സസ് യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡിസീസസിനും കാരണം എന്താ ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഓൾ അതർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ due to alcohol abuse now we will see the intoxication of alcohol and the intoxication nu parayumbo ipo blood ile level 100 mg koodal anengil alcohol inde alav 100 mg koodal anengil that means intoxicated alle usually ipo uh, road il okka checking undaumbo avare endey oodan okka parayum പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈമിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐദർ എനി വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ഓർ സം അതർ അബ്യൂസസ് ഓർ റേപ്പ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ
എന്താ വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ചില സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കും ഓക്കെ നൗ വി വിൽ ഡിസ്കസ് വിത്ത് ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവൽ അപ്പം ലാസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഫോർ സ്റ്റേജസിലായിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നത് ഹിയർ first stage is uh, happening between 6 to 8 hours after the last intake of alcohol adha idu alcohol eduthittu 6 manikur mudal 8 manikur vareyulla samayangal la avaru kaanikkuna aa symptoms nanu nammal endu parayana first stage nu parayana adinathu avaru endakka kaanikkum anorexia und nausea vomiting anganeyulla simple aayittla symptoms aanu kaanikkuna then second stage nu parayumbo last drink eduthu adu kaiyu 8 to 12 hours avarku drink onnum edukkan pattilla so that time they show some more severe symptoms like hallucinations and nervousness adinana nammal endu parayana second stage of withdrawal endu parayanathu then we will move on to the third stage third stage is after 12 to 14 hours of last drink so that time the patient is showing severe hallucinations and seizures patient may have some other serious complications also that is third stage of withdrawal okay then we will see the fourth stage of alcohol withdrawal so fourth stage nu parna enda namukku ariyam or alcohol eduthu 3 to 5 days vare avarku pinne alcohol edukkane pattiyittilla so angane ulla aa or avasthayana nammal endu parayunnathu fourth stage of withdrawal nu parayunna adine nammal withdrawal delirium nu parayum it is actually a medical emergency patient death vare sambhavikkavuna oru stage aanu ee fourth stage of alcohol withdrawal nu parayunnathu adinana nammal endu parayne withdrawal deliriums nu parayunnathu it is a medical emergency appo patient cardiac symptoms myocardial infection cardiac arrest inginulla കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ വരാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവൽ മനസ്സിലായോ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് സോ അവിടെ മൈനർ സിംറ്റംസ് മാത്രമേ പേഷ്യൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് സം മോഡറേറ്റ് സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഹാലൂസിനേഷൻ ആൻഡ് നെർവസ്നെസ് when we move to the third stage it is uh, after the 12 to 14 hours of the last drink and patient is showing the symptoms more severe symptoms like severe hallucinations seizures the patient is complicated more and more okay so adana third stage nu parayna then fourth stage nu parayumbo 3 to 5 days of last drink adayathu nammal ipo monday aanu patient ne alcohol center like kondarnengi or 5 days kaniyumbo patient de severe symptoms kanikkum adine nammal endu parayum alcohol deliriums withdrawal deliriums nu parayum adu or medical emergency aanu patient may die from myocardial infection or cardiac arrest or some other associated symptoms so adana fourth stage nu parayunnathu idana withdrawal de four stages